Hoy he recibido una noticia de Perú. Brutal. Brutales imágenes y brutales audios. Perú. En estos momentos, en Perú, en las calles de Perú, se están llevando a la gente joven y a los niños. En plena calle. Y tenemos imágenes. Tenemos que poner freno a esto. Porque lo han, hay muchísimos en el mundo. Han dado la alarma, la alarma popular, porque lo que está ocurriendo es bárbaro. Las imágenes son... Aún tengo los pelos en punta. De cómo un coche preparado para el tema para y se lleva una niña adolescente. Eso está pasando en cada esquina en Perú a día de hoy. Si no espabilamos, esta gente va a destrozar la vida de toda la infancia del mundo. Y creo que es momento que lo hagamos. Vamos a ver esas imágenes, vamos a escuchar esos audios que me han mandado desde Perú. Imágenes tomadas, que es lo que me gusta, por gente, por personas como nosotros. Vuelvo a repetir, el poder reside en el pueblo. Y tenemos que tenerlo claro. Porque si queremos pararlos, los podemos parar. Y creo que es momento. Vamos a ver esas imágenes barbaria. Bárbaras, perdón, barba, madre mía, cómo estoy. Lo siento, chat, hoy lo siento en el alma, de verdad, pero estoy un poco... Vaya, bárbaras, y los audios que me han mandado sobre lo que en estos momentos está pasando en Perú. Primero os voy a poner las imágenes, ya los veremos más veces. No es muy largo, pero se ve perfectamente y luego os pondré los audios porque es algo impresionante, equipo. Impresionante. Ahí tenemos las imágenes y luego ya, para que las veamos tranquilamente, antes de poner los audios que me han mandado desde allí. podemos imaginar para qué se ha llevado esa criatura adolescente, ¿verdad? No lo podemos llegar a imaginar. Pero ahora vamos a escuchar los audios brutales que me han mandado desde Perú sobre estos temas. Son dos audios. Mientras escucháis los audios voy a volver a poner las imágenes eso sí, sin sonido para que escuchéis bien estos audios. De qué se está pasando en los colegios no y lo que... La, y, y déjeme decirles que este, se están llevando a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿no? Y es un carro plomo, nos están refiriendo. No sé si será el mismo carro que está con estas criaturas, que, eh, ¿no? Y es un carro, me han dicho plomo, y un carro negro otra vez, ¿no? Eh, que justamente en la, aquí en las Cholucanas, en la, en la, donde está entre los túneles de los claveles, toda esa avenida, se han querido llevar dos universitarias otra vez, y la gente está alarmada, está asustada. Mi hija trabaja por ahí y están asustados porque dice que eh, ya están chocando no solamente con los niños, sino con los jóvenes universitarias. Me dice, mamá, son dos jovencitas que se las han querido llevar, a suerte que las chicas han corrido y se han logrado salvar. Pedirles a ustedes, amigos vecinos, por el amor de Dios, vecinos, no dejen a sus niños afuera jugando solos. Muchas veces ustedes, y digo ustedes porque hay niños bastantes afuera jugando sin ninguna, eh, eh, un adulto que los supervise, que los vea. Después cuando pasan situaciones, nos lamentamos, 
muchas veces también por nosotros mismos que no cuidamos a nuestros hijos, los dejamos como que si fueran, este, la calle fuera pues una, algo seguro y no es así, no es así, cuidemos a nuestros hijos a la hora que se van al colegio, vayamos a dejarlos y a recogerlos porque se están llevando a nuestros hijos, por el amor de Dios, cuidemos a nuestros jóvenes también universitarios, sea hombre o mujer, hay bastante niño, joven, que están siendo desaparecidos y según me están refiriendo que los están encontrando por el lado del canal de Castilla. Hay un amigo de la familia que también está desaparecido y hay un cuerpo, eh, me dicen en, en la morgue, que está como NN, ¿no? Y, y yo sí me atrevo a decir esto porque me da, este, mi, mi hija que trabaja por esa zona está asustada, me dice, mamá, está pasando esto. Hoy día vuelta ha habido una, una, una bulla aquí por el muro de los en una emusa que se han querido llevar a una niña. Mamá, este, ten cuidado a los bebés, por favor, mami, que... Este, este, no te descuides de los chicos, mami, por aquí, incluso su hermano mayor también está diciendo, se los transmito a ustedes, amigos vecinos, porque tenemos hijos, ustedes son papás, son mamás, por favor, cuídenlos, se los pido, por favor, es un carro plomo y un carro negro, me están comunicando, alejen a sus hijos de la maldad del hombre, que la, si tienen hijos universitarios, que nunca anden solos, siempre vayan acompañados, por favor. Sea, no sé, de hace un tiempo la maldad ahorita del hombre está que se incrementa más y no se sabe por qué es que matan a las, nuestros hijos, por qué es que se lo están llevando, simplemente aparecen por Castilla y así está quedando y las autoridades no están haciendo nada. Se los estoy pidiendo de por favor, en el nombre de Dios, cuidemos a nuestros hijos. Si vamos a soltar a nuestros hijos a la calle, que sea bajo, una, bajo la supervisión de nosotros como padres, porque entiendan, se están llevando a nuestros hijos y la zona está siendo está muy peligrosa. Por el amor de Dios, se los pido. En los colegios, miren esas niñas, también está igualito. Bueno, esta era una de las um, audio... Y ahora vamos a ver otro, que es donde estaban dando la alerta ciudadana. ¿Qué tal, eh, promoción? No, no es secuestro. Ya está confirmado ese rapto de menores y también adolescentes. Hay que estar atentos. Hay que estar atentos. Y si es de proteger y resguardar a nuestros hijos, familias, y está a nuestro alcance... Hay que intervenir, compadre, porque están que se llevan a los chicos. Hay que estar atentos. Pásale la voz a tus familiares, amigos. Esto ha pasado en Piura, el día sábado, sábado para domingo. Así están que engañan a los adolescentes. Desde la discoteca les ponen visión. Cambio y fuera, que tengan buenas noches. Estamos operativos de que eso está pasando en los colegios, ¿no? Y lo que... Y... Sin palabras, ¿no? Yo creo que no tenemos palabras para ver lo que está pasando en todo el mundo. No son en un país, en todo el mundo. Y ojo lo que ha dicho, las autoridades no hacen nada. Impresionante. <risa> 